சோ இப்ப நம்ம இந்த வீடியோல என்ன பார்க்க போறோம்னா एग्जांपल நம்பர் 6.24 பார்க்க போறோம் இது கொஞ்சம் இம்பார்ட்டன்ட் ஆன क्वेश्चन கொஞ்சம் லெந்தியா இருக்கும் انا ரொம்ப ரொம்ப ட்ரிக் தெரிஞ்சா ரொம்ப ரொம்ப சிம்பிள் ஏனா இதுக்கு வந்து நம்ம எந்த ஒரு வேல்யூஸ் நம்ம படிச்ச வேல்யூஸ் வந்து மெமரி பண்ணி அப்ளை பண்ணனும் கிடையாது ஜஸ்ட் क्वेश्चन புரிஞ்சா क्वेश्चनலயே அந்த வேல்யூஸ் கொடுப்பாங்க அத நீங்க அப்ளை பண்ணி ஒரு வகுத்தலோ ஒரு கூட்டலோ கழித்தலோ அத மட்டும் பண்ணாவே போதும் இது வந்து பெரிய क्वेश्चन ஐயோ அப்பா பா எல்லாம் நினைக்காதீங்க தயவு செஞ்சு ரொம்ப சிம்பிள் நம்ம டெக்னிக்க ஃபாலோ பண்ணுங்க சூப்பரா புரியும் வாங்க நம்ம செஷன் குள்ள போலாம் क्वेश्चन என்னன்னு ஃபர்ஸ்ட் பண்ணலாம் படிச்சிரலாம் an aeroplane sets off from g on a bearing of 24 degree towards h a point 50 km away at h it changes course and head towards j on the bearing of 55 degree and at a distance of 180 km away how far is h to the north of g how far is h to the east of g how far is j to the north of h how far is j to the east of h nam ninga padichade vandu enak idha irukku ma madina romba simple kana enna solliranga appdin paathinga na konjam na pakkathla poyiralam so enna solliranga appdin paathinga na or aeroplane seriya so aeroplane la poranga so inge rendu g ingra point la rendu poranga so h ingra or point over island nama vachukonga p idha g inga do onna g la rendu h ku vandu or singapore ipo nama india ku le eduthukalam so g inga rendu namak tamil nadu nu vechukalam seriya so idha tamil nadu nama g la eduthukalam so g la rendu na enna pandra tamil nadu la enna enna pandra appadina na vandu endha nadu ku polam லெப்ட் சைட்ல நிறைய இருக்கு ரைட் சைடு அப்படிங்கும்போது ஒரிசாக்கு போறேன்னு வச்சுக்கோங்க சோ இங்க தமிழ்நாட்டுல இருந்து நான் என்ன பண்றேன் ஒரிசாக்கு போறேன் சோ ஹெச்ங்கிற பாயிண்ட் சோ அதுக்கப்புறம் ஹெச்ல இருந்து நான் என்ன பண்றேன் எகெயின் வெஸ்ட் பெங்கால் கல்கத்தாக்கு போறேன் சோ வெஸ்ட் பெங்கால் கல்கத்தாக்கு போறேன் ஓகேவா சோ இப்படி ஞாபகம் வச்சுக்கோங்க ஃபர்ஸ்ட் தமிழ்நாட்டுல இருந்து ஏன்னா இப்படி போகுதுனால நான் இந்த பக்கம் போறேன் அதனால லெப்ட் சைட்ல இந்தியாவில எடுக்கல ரைட் சைட்ல எடுத்துக்கிறேன் சோ ஃபர்ஸ்ட் ஜி ல இருந்து என்ன பண்றேன் அப்படின்னா ஒரிசாக்கு போறேன் ஒரிசால இருந்து என்ன பண்றேன் அப்படின்னா வெஸ்ட் பெங்கால் கல்கத்தா பக்கம் போறேன் சரியா சோ இதுதான் வந்து கொஸ்டின் இப்போ இந்த ஏரோபிளைன்ல நம்ம வந்து தமிழ்நாட்டுல இருந்து நம்ம ஒரிசாக்கு போகும்போது இதோட டிகிரி என்ன ஏற்ற கோணம் என்னவா இருக்கு அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா டுவெண்டி போர் டிகிரி ஓகேவா சோ இதுக்கு இது ஒரு லைன் போட்டுக்கீங்கன்னா டுவெண்டி போர் டிகிரில போகுது டிஸ்டன்ஸ் என்ன அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா டூ பிப்டி கிலோமீட்டர் அவே அவ்வளவு தூரம் போகுது இவ்வளவு ஏற்ற கோணத்துல ஏரோபிளைன்ல போறோம் அதே மாதிரி ஹெச்ல இருந்து பாத்தீங்க அப்படின்னா அதுல இருந்து ஜேக்கு போறோம் அது எவ்வளவு ஆங்கிள் அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா இதோட போறோம் ஒன் எயிட்டி கிலோமீட்டர்ல போறோம் சோ இதுதான் கொஸ்டின் இது இப்படி போறோம் இவ்வளவு ஆங்கிள்ல போறோம் இவ்வளவு டிஸ்டன்ஸ் போறோம் சோ இந்த ஊர்ல இருந்து இந்த ஊருக்கு இந்த ஊர்ல இருந்து இந்த ஊருக்கு இதுதான் விஷயம் சோ இதுல என்ன கேட்டிருக்காங்க அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா ஹவு ஃபார் இஸ் ஹெச் டு த நார்த் ஆஃப் ஜி இதுலதான் நீங்க குழம்பிப்பீங்க இது வரைக்கும் கேட்டு எனக்கு ஓரளவுக்கு புரியும் மேம் ஆனா இதுக்கு மேலதான் வந்துட்டு எனக்கு புரியாது அப்படின்னா இதை நான் ரப் பண்ணிட்டு சொல்றேன் அப்பதான் உங்களுக்கு புரியணும் ஒரே செகண்ட் ஓகே ஓகே இப்ப நான் என்ன பண்ணிருக்கேன்னா ரப் பண்ணிட்டேன் இப்ப என்ன கேட்டிருக்காங்க ஹவு ஃபார் இஸ் ஹெச்ங்கிறது எவ்வளவு தூரம் டு த நார்த் ஆஃப் ஜி அதாவது ஜியோட வட திசையில நம்ம பார்க்கும் போது ஹெச்ஓட தூரம் எவ்வளோ சோ இங்க பாருங்க நார்த் சவுத் இது வந்து ஈஸ்ட் வெஸ்ட் கரெக்டா சோ நார்த் சவுத் ஈஸ்ட் வெஸ்ட் அப்படி நம்ம வச்சுக்கலாம் சோ இந்த பக்கம் தான் ஈஸ்ட் வரும் கரெக்ட் தானே சோ கரெக்ட் தான் சோ இப்ப நான் என்ன பண்ணிருக்கேன் அப்படின்னா ஈஸ்ட் வெஸ்ட் நார்த் சவுட் இந்த மாதிரி கொடுத்துருக்கனால நான் ஒண்ணு மட்டும் போட்டுக்கிட்டேன் இப்ப என்ன கேட்டிருக்காங்கன்னா ஹவு ஃபார் இஸ் ஹெச் டு த நார்த் ஆஃப் ஹீச் அதாவது ஜியோட வட திசையை நோக்கி நம்ம போகும்போது ஹெச்ஓட ஆஹ் தொலைவினை நம்ம கிராஸா போகும்போது இந்த ஆங்கிள்ல போகும்போது நமக்கு டிஸ்டன்ஸ் டூ ஃபிஃப்டின்னு தெரியும் கரெக்டா இதே வந்து என்ன கேக்குறாங்கன்னா வடக்குங்கும் போது நம்ம இப்படி நேர ஆரோ எடுத்துக்கோங்க சோ இப்படி வட திசையில போடும்போது நமக்கு ஹெச்சுக்கு இதுக்கும் உள்ள டிஸ்டன்ஸ் என்ன ஹெச்சுக்கு இதுக்கு உள்ள டிஸ்டன்ஸ் என்ன புரிஞ்சு நான் என்ன சொல்றேன்னு இந்த மாதிரி நார்த் சைட்ல போடும் போது ஹெச்சுக்கும் ஜிக்கு உள்ள டிஸ்டன்ஸ் என்ன இதுதான் கொஸ்டின் செகண்ட் என்ன கேட்டிருக்காங்கன்னா ஹவு ஃபார் இஸ் ஹெச் டு தீஸ்ட் ஆஃப் ஜி இப்போ இந்த ஜில இருந்து நம்ம ஈஸ்ட் சைடா போறோம் ஈஸ்டுங்கும் போது என்ன வரும் ரைட் சைட்ல போமா சோ இப்படி ஈஸ்ட் சைடா போகும் பொழுது இங்க பாருங்க டாட்டர்ல போட்டுக்கிறேன் இதுதான் ஹெச் சோ ஈஸ்ட் சைடா போகும்போது இதோட டிஸ்டன்ஸ் என்ன எல்லாத்துலயுமே டிஸ்டன்ஸ் தான் கேட்டிருக்காங்க ஃபேர்னால டிஸ்டன்ஸ்னால ஒண்ணுதான் சோ டிஸ்டன்ஸ் தான் கேட்டிருக்காங்க இதோட டிஸ்டன்ஸ் என்ன
ஸ்கொயர் ஷேப்ல போறது அப்படின்னு வச்சுக்கோங்களேன் அந்த மாதிரி போனா டிஸ்டன்ஸ் என்ன அப்படிங்கிற மாதிரி சுத்தி வளைச்சு போறது இப்ப ஃபர்ஸ்ட் ரெண்டு கொஸ்டின் உங்களுக்கு புரிஞ்சிருக்கும் சோ இப்படி போனா இதோட டிஸ்டன்ஸ் என்ன இப்படி போனா டிஸ்டன்ஸ் என்ன சோ இப்ப நம்ம ஒரிஷாக்கு போயாச்சு இப்ப ஒரிஷால இருந்து என்ன பண்றாங்க அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா ஹவு ஃபார் இஸ் ஜே டு த நார்த் ஆஃப் வெஜ் இத வந்து நம்ம ஜே இங்க இருக்கு ஒரு டாட்டர்ல போட்டுக்கலாம் சோ போகும்போது இங்க இருந்த ஹெச்ல இருந்து நார்த் வைசா போகும்போது இதோட டிஸ்டன்ஸ் என்ன அப்படிங்கும் போது இதோட டிஸ்டன்ஸ் என்ன அப்படிங்கறத கண்டுபிடிக்கணும் தட் மீன்ஸ் இது இது ஒண்ணு தானே சோ இதோட டிஸ்டன்ஸ் என்ன அப்படிங்கறத கண்டுபிடிக்கணும் இப்போ நெக்ஸ்ட் என்னன்னா ஹவு ஃபார் இஸ் ஜே டு த ஈஸ்ட் ஆஃப் வெஜ் ஈஸ்டுங்க போது இந்த சைடு சோ இப்படி போகும் பொழுது இந்த ஜேங்கிற பாயிண்ட் இங்க வருமா நமக்கு சோ இந்த டிஸ்டன்ஸ் என்ன புரியுதா நான் என்ன சொல்றேன்னு தமிழ்நாட்டுல இருந்து நேர ஏறப்பிள்ளைனா நமக்கு வான்வெளியில எல்லாம் வந்து எந்த ஒரு டிராபிக்கும் இல்ல நம்ம டைரக்டா போயிடலாம் இதே வந்து நம்ம ரோட் வேஸ்லயோ இல்ல கப்பல்லையும் பிரச்சனை கிடையாது எந்த ஒரு இது இருக்காது நேரம் எல்லாமே சீதா போயிடலாம் ஆனா நம்ம ரோட் எல்லாம் வந்து அந்த பில்டிங் கட்டி எல்லாம் வந்து ஹைவேஸ் மாதிரி நடுவில் விட்டா நம்ம என்ன பண்ணுவோம் இப்ப இந்த இடத்துல ஒரு வீடு இங்க ஒரு வீடுனா நம்ம கிராஸா போக முடியாது எப்படி இந்த இடத்துல வீடு இந்த பக்கம் வீடு இருக்கும் மெயின் ரோட்ல போய் அப்புறம் லெப்ட் எடுத்து ரைட் எடுத்து இப்படிதான் திரும்பி போவோம் அது மாதிரி போறான்னு வச்சுக்கோங்க அப்படி ஞாபகம் வச்சுக்கோங்க சரியா சோ இங்க கொடுத்துருக்கிறது ஏர்வேஸ்ல கொடுத்துருக்காங்க நம்ம வந்து லேண்ட்ல போனா எப்படி போறோம் அப்படிங்கிற மாதிரி டெக்னிக்கை யூஸ் பண்ணிக்கோங்க ஓகே இப்ப புரிஞ்சுதா சோ இந்த கொஸ்டின் நான் டீட்டெயிலா வந்து நான் வந்து டயக்ராம் போட்டு சொல்றேன் ஈஸியா புரியும் சோ இதுதான் இதுக்கான நான் வேல்யூஸ் நான் வந்து எனக்கு வேணுங்கிறனால எடுத்து எழுதிட்டேன் சோ இது வந்து ஈஸ்ட் வெஸ்ட் ஓகேவா சோ இதுதான் இதுதான்ப்பா இது ஜிங்கிறது தமிழ்நாடு இது வந்து ஆஹ் ஒரிஷா இங்கிருந்து ஜேங்கிறது வந்து கல்கத்தா வெஸ்ட் பெங்கால் ஓகேவா சோ என்ன சொன்னாங்க இங்கிருந்து இப்படி ஆங்கிள் போட்டாலும் இப்படி ஆங்கிள் போட்டாலும் ஒண்ணுதான் சோ இங்க ஏரோப்ளைல இருந்து நான் வந்து டூ பிப்டி கிலோமீட்டர் போய் ஒரிசா ரீச் ஆனேன் இங்கிருந்து நான் வந்து வெஸ்ட் பெங்காலுக்கு லெவன் டிகிரி டிகிரி ஆங்கிள்ல வந்து பியரிங் பண்ணும் பொழுது ஒன் எயிட்டி கிலோமீட்டர்ல வெஸ்ட் பெங்கால ரீச் பண்ணிட்டேன் இதுதான் கொஷின் இதுக்குதான் சொன்னேன் நான் வந்து என்னது நார்த் அப்ப நேரா போகும்போது நம்ம இந்த வேல்யூ ஃபர்ஸ்ட் கண்டுபிடிக்கணும் ஃபர்ஸ்ட் கொஸ்டினுக்கு கரெக்டா சோ அடுத்தது இப்படி ஈஸ்ட் சைடு போகும்போது ஹெச் அதை நான் என்ன பண்ணிருக்கேன் இங்க இருந்தே போகும்போது இப்படி சோ நார்த்ல போய்தான் ஈஸ்ட் போனாதான் நம்ம ஹெச்ங்கிற பாயிண்ட் அடைய முடியும் சோ இங்க இருந்து இப்படி போகும்போது இதோட வேல்யூ என்ன சோ இதையும் கண்டுபிடிக்கணும் இதையும் கண்டுபிடிக்கணும் சோ இது வந்து ரெண்டாவது கேள்விக்கான ஆன்சர் சரியா சோ மூணாவது கேள்விக்கான ஆன்சர் எப்படி வரும் அப்படின்னா இங்கிருந்து இங்கிருந்து என்ன பண்ணுவாங்க அப்படின்னா ஃபர்ஸ்ட் மேல தட் மீன்ஸ் இவ்வளவு தூரத்துக்கு வச்சுக்கோங்க சோ இங்க இருந்து இப்படி இவ்வளவு போனாதான் நம்ம வந்து ஜேங்கிற போர்ஷனா ரீச் ஆக முடியும் சோ இந்த டிஸ்டன்ஸ் அப்படிங்கும் போது இது ரெண்டும் பேரல சோ ஹெச்ஐயோட டிஸ்டன்ஸ் என்ன அப்படிங்கறத இதை கண்டுபிடிக்கணும் தென் அதுக்கு மேல ஈஸ்ட் சைடு போனா என்ன நார்த் சைடு போனா இந்த டிஸ்டன்ஸ் கண்டுபிடிக்கணும் எப்படி வந்து இது வந்து செங்குத்தா ஒண்ணு கிடைமட்டமா ஒண்ணு அதுதான் விஷயம் சோ செங்குத்தாங்கும் போது நார்த்னு வரும் கிடைமட்டமா ஹரிசாண்டல் அப்படிங்கும் போது ஈஸ்ட் சோ இங்க இருந்து நார்த் போகும்போது எவ்வளவு டிஸ்டன்ஸ் அப்புறம் நார்த்ல இருந்து ஈஸ்ட் போகும்போது எவ்வளவு டிஸ்டன்ஸ் அதே மாதிரி ஒரிஷா இருந்து வெஸ்ட் பெங்காலுக்கு ஆஹ் இங்க இருந்து ஈஸ்ட் போகும்போது எவ்வளவு டிஸ்டன்ஸ் இங்க இருந்து நார்த் போகும்போது எவ்வளவு டிஸ்டன்ஸ் சோ அப்படிங்கும் போது நமக்கு வந்து ஈஸியா வந்து கிடைச்சிடும் கரெக்டா சோ இதான் ஃபைன் பண்ண போறோம் சோ இதுக்கு ஃபைன் பண்ணும் அப்படின்னா சில டெக்னிக்ஸ் வந்து நம்ம ஃபாலோ பண்ணணும் சோ இதுக்கு இந்த வந்து இதோட வேல்யூ கொடுத்துட்டாங்க டூ ஃபிஃப்டின்னு இத வந்து தனியா நான் உங்களுக்கு போட்டு காமிக்கிறேன் சோ இப்ப பாத்தீங்கன்னா தனியா நான் போட்டு காமிக்கும் போது உங்களுக்கு ஈஸியா புரியும் சோ ஃபர்ஸ்ட் நான் என்ன பண்றேன் இதை மட்டும் எடுத்துக்கிறேன் அதாவது ஜி ஹெச் தமிழ்நாடு ஒரிசா போறதுக்கு இதோட வேல்யூ டூ பிப்டின் கொடுத்துட்டாங்க அப்புறம் இதை வந்து நான் ஓன் எடுத்துக்கிறேன் ஒண்ணுமே இல்லாதனால ஓன் எடுத்துக்கிறேன் அப்புறம் இந்த ஆங்கிள் வந்து என்ன பண்ணிருக்காங்கன்னா டுவெண்டி ஃபோர் டிகிரி அப்படின்னு கொடுத்துருக்காங்க சரியா இப்போ என்னன்னா இது கண்டிப்பா எதுவா தான் இருக்கும் நம்ம வந்து அக்யூரேட் டேரக்ஷன் நார்த் போகும்போது கண்டிப்பா அது வந்து ரைட் ஆங்கிள் தான் இருக்கும் அப்ப இது வந்து நைன்டி அப்போ இந்த ஆங்கிள் என்ன அப்படின்னு கண்டுபிடிக்கும் நமக்கு ஈஸியா இருக்கும் இல்ல எனக்கு ஆங்கிள் வேணாம்னா விட்டுருங்க நெக்ஸ்ட் இதுல நான் உங்களுக்கு ஏன் ஆங்கிள் ஃபைன் பண்ணணும்னு கண்டுபிடிக்கிறேன் சோ நம்ம பர்ஃபெக்ட் பர்ஃபெக்டா எல்லாத்தையும் கண்டுபிடிச்சுவோமே அப்படிங்கும் போது இந்த ஆங்கிளையும் ஃபர்ஸ்ட் ஃபைண்ட் அவுட் பண்ணிடலாம்
பிளஸ் ஹெச் ஆங்கிள் என்னன்னு தெரியாதனால அதை மட்டும் நான் வச்சு கண்டுபிடிக்கிறேன் இது ரெண்டு ஆட் பண்ணும் போது ஹண்ட்ரட் அண்ட் ஃபோர்டீன் பிளஸ் ஹெச் ஈக்வல் டு ஒன் எயிட்டி ஹெச் ஆங்கிள் மட்டும் தான் வேணும் ஸோ ஒன் எயிட்டி மைனஸ் ஹண்ட்ரட் அண்ட் ஃபோர்டின் போது எனக்கு ஹெச் ஆங்கிள் வந்து என்னன்னு கிடைக்குது சிக்ஸ்டி சிக்ஸ் அப்படின்னு கிடைக்குது முத தேவையான அனைத்து விஷயங்களையும் நம்ம பூர்த்தி செஞ்சு வச்சுட்டு அதுக்கப்புறம் ஒவ்வொரு கொஸ்டினுக்கும் நான் ஆன்சர் சொல்றேன் ஸோ இப்ப இதுல இருந்து நமக்கு என்ன கண்டுபிடிச்சிட்டோம் இந்த ஆங்கிள் வந்து சிக்ஸ்டி அப்படின்னு நம்ம வந்து கண்டுபிடிச்சிட்டோம் சரியா ஸோ நெக்ஸ்ட் நம்ம என்ன பார்க்க போறோம் அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா இங்க இருந்து இங்க இப்ப பாருங்க போர்த்து சாப்டர்ல படிச்சிருப்போம் இந்த மாதிரி கிராஸ்ல ஒரு ஒரு ரெண்டு லைன் கட் ஆகுது அப்படின்னா இந்த ஆங்கிளும் இந்த ஆங்கிளும் ஈக்குவலா இருக்கும் இந்த ஆங்கிளும் இந்த ஆங்கிளும் ஈக்குவலா இருக்கும் ஸோ இந்த கான்செப்ட் நம்ம படிச்சிருக்கோம் கரெக்டா ஸோ இந்த கான்செப்ட் ஆல்ரெடி படிச்சிருக்கிறதுனால இந்த இடத்துல வரக்கூடிய இந்த ட்ராங்கிளுக்கு இப்ப நம்ம ஆங்கிள் ஃபைன் பண்ண போறோம் அது எப்படி நான் சொல்றேன் வாங்க ஸோ இங்க சிக்ஸ்டி சிக்ஸ் டிகிரி இருக்கு இந்த இடத்துலயும் அதே மாதிரி சிக்ஸ்டி சிக்ஸ் பிகாஸ் இந்த மாதிரி ரெண்டு ஸ்ட்ரெயிட் லைன் வந்து கட் ஆகும் போது கண்டிப்பா ஆப்போசிட் ஆங்கிள் ஈக்குவலா இருக்கும் ஸோ இங்க சிக்ஸ்டி சிக்ஸ் கண்டுபிடிக்கும் போது இங்கயும் சிக்ஸ்டி சிக்ஸ் தான் நமக்கு வரும் ஆல்ரெடி இங்க ஆங்கிள் வந்து ஹெச் இருந்து ஜேக்கு போறதுக்கு வந்து பிப்டி ஃபைவ் டிகிரி ஆங்கிள்ல வந்து மேல போகுது அப்படின்னு சொன்னாங்க ஸோ ஆப்போசிட் ஆங்கிள் ஈக்குவலா இருக்கும் போது பை கண்டிஷன் பை ஆப்போசிட் சைட்ஸ் ஆர் ஈக்குவல் போது இதுக்கு நான் வந்து அந்த இதை வச்சு போட்டிருக்கேன் ஸோ இங்க ஜி ஹெச் ஓ அப்படிங்கும்போது இந்த ஆங்கிள் ஈக்குவல் டு ஐ ஜே கே அப்படின்னு வரும் ஸோ அப்போ இதை ரெண்டா ஸ்பிட் பண்ணி எழுதும் போது ஒன்னு பிப்டி ஃபைவ் நமக்கு தெரியும் ரிமைனிங் என்னன்னு பார்த்தா சிக்ஸ்டி சிக்ஸ்ல இருந்து பிப்டி ஃபைவ் மைனஸ் பண்ணும் போது நமக்கு லெவன் அப்படின்னு கிடைக்கும் ஸோ அதனால தான் இங்க லெவன் அப்படின்னு போட்டிருப்பேன் ஸோ இந்த டயக்ராம்ல உங்களுக்கு காமிக்கிற பாருங்க ஸோ லெவன் ஹெச் இருக்கு இங்க சிக்ஸ்டி சிக்ஸ்னால இது ஃபுல்லா சிக்ஸ்டி சிக்ஸ் பட் இங்க பிப்டி ஃபைவ் வரைக்கும் தான் நமக்கு ஜே போய் ரீச் ஆகுது அப்படின்னு சொன்னேன் அப்ப மீதி இருக்க ஆங்கிள் பார்த்தா லெவன் அப்படின்னு நமக்கு தெரிஞ்சிச்சு ஓகேவா ஸோ இப்ப நமக்கு தேவையான விஷயங்கள் அனைத்து விஷயங்களும் நமக்கு தெரிஞ்சிச்சு இப்ப நம்ம ஃபர்ஸ்ட் கொஸ்டின் பார்க்கலாம் So, first question is, how far is H to the north of G? So, this is H. Sorry, G, this is H. So, what do you do? You can go to the distance of 215. Now, what do you do? This is 90 degrees. This is 0. Now, this is 0. First question is, how far is H to the north of G? This is 0. 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 இதுல வந்து என்ன ஆங்கிள் பாத்தீங்கன்னா இங்கதான் டுவெண்டி போர் அப்படின்னு இருக்கு கரெக்டா சோ இங்க வந்து டுவெண்டி போர் இந்த இடத்துல சிக்ஸ்டி சிக்ஸ் இருக்கும் அதனால இதை வந்து நீங்க எடுத்துக்காதீங்க பின்னாடி கண்டுபிடிக்கிறதுக்காக அடுத்தோம் அது டுவெண்டி போர் மட்டும் எடுத்துக்கோங்க சோ இங்க டூ ஃபிஃப்டி வேற என்ன கொடுத்துருக்காங்க அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா ஜி ஹெச் ஓடது டூ ஃபிஃப்டி அண்ட் ஓ ஜியோட வேல்யூ அண்ட் டீட்டா ஓகே இப்ப என்ன நம்ம கண்டுபிடிக்கணும் அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா நமக்கு இது வந்து நைன்டி டிகிரி நைன்டி டிகிரியில நமக்கு கர்ணத்தோட மதிப்பு கொடுத்துருக்காங்க இந்த வேல்யூ கண்டுபிடிக்கணும் கரெக்டா சோ ஹைபோட்டனஸோட வேல்யூவும் இது வந்து ஆங்கிள் டீட்டா ஆங்கிள் ஓகேவா சோ ஹைபோட்டனஸ்க்கும் டீட்டாக்கு அடுத்துள்ள பக்கம் அப்படிங்கும்போது என்ன ஆகுது அட்ஜஸ்டன்ட் சோ ஒரு ஆங்கிள்ல அட்ஜஸ்டன்ட்டுக்கும் ஹைபோட்டனஸ்க்கும் உள்ள அந்த ரிலேஷன்ஷிப் கொண்டு வருது எதுனா காஸ் டீட்டா எது காஸ் டீட்டா இப்படிதான் நீங்க என்ன டீட்டா ஃபைன் பண்ணணும்னு தெரிஞ்சு கண்டுபிடிக்கணும் ஓகேவா சோ இங்க ஹைபோட்டனஸ் கர்ணத்தையும் அடுத்துள்ள பக்கத்தையும் தொடர்பு படுத்தக்கூடியது எதுன்னு பார்த்தா காஸ் டீட்டா அப்ப காஸ் டீட்டா ஈக்குவல் டு அட்ஜஸ்டன் பை ஹைபோர்னஸ் இங்க அப்ளை பண்றோம் சோ ஜி ஓ ஹெச் ரைட் ஆங்கிள் ட்ரையாங்கல்ல காஸ்ட் டுவெண்டி போர் ஈக்குவல் டு ஓ ஜி அட்ஜஸ்டன் பை ஹைபோர்டனஸ் ஜி ஹெச் அப்ப ஓ ஜியோட வேல்யூ தான் கண்டுபிடிக்கணும் ஏன்னா நார்த் அப்படிங்கும்போது இந்த வேல்யூ தான் கண்டுபிடிக்கணும் சோ ஓ ஜி டிவைடட் பை டூ ஃபிஃப்டி ஆல்ரெடி காஸ் டுவெண்டி போருக்கு நமக்கு வந்து கொஸ்டின்ல கொடுத்துருந்தாங்க சோ அதனால நம்ம போட்டோம் அந்த வேல்யூ தூக்கி அப்படியே லபேக்கா அப்படியே தூக்கி போட்டு எழுதணும் எழுதிட்டு என்ன பண்ணும் அப்படின்னா நமக்கு ஓ ஜி தான் வேணும் சோ டூ பிப்டி இங்க டிவைட்ல இருக்குன்னா நீங்க போனா மல்டிப்ளை ஆயிரும் சோ மல்டிப்ளை பண்ணி ஓஜியோட வேல்யூ சூப்பரா நம்ம பைண்ட் அவுட் பண்ணிடலாம் அப்ப டிஸ்டன்ஸ் ஆஃப் ஹெச் டு த நார்த் ஆஃப் ஜி இஸ் டூ டுவெண்டி எயிட் பாயிண்ட் த்ரீ எயிட் கிலோமீட்டர் கிலோமீட்டர் விட்டா ஆன்சர் தப்பு போட்டுருவாங்க சோ கிலோமீட்டர் கண்டிப்பா எழுதுங்க சரியா சோ இப்படி ஒவ்வொரு ட்ராங்கல எடுத்து வச்சு நீங்க போட்டீங்கன்னா ஆன்சர் ஓவர் சோ இதுக்கு தேவையான விஷயத்த மட்டும் என்ன நம்ம கண்டுபிடிச்சோம் அப்படின
ஸோ அப்போ ஒன்றுக்கு ஆப்போசிட்டுக்கும் ஹைபோட்டனஸ் அதாவது எதிர்பக்கத்துக்கும் கர்ணத்துக்கும் இடையே உள்ள அந்த ரிலேஷனை கொண்டு வருது எதுன்னு பார்த்தா கண்டிப்பாக சைன் தீட்டா சரியா அப்போ இல்லை சைன் தீட்டா நம்ம அப்ளை பண்ணணும் ஸோ டைம் சைன் டுவெண்ட்டி ஃபோர் ஈக்குவல் டு எதிர்பார்க்கும் போது ஓஹெச் டிவைட் பை கர்ணத்தோட வேல்யூ ஜிஹெச் அப்போ ஓஹெச் பை ஜிஹெச் ஸோ ஜிஹெச்சோட வேல்யூ நமக்கு ஆல்ரெடி தெரியும் டூ ஃபிஃப்டி சைன் டுவெண்ட்டி ஃபோருக்கும் அலேக்கா அவங்க வேல்யூ கொடுத்துருக்காங்க அதை அப்படியே எடுத்து அலேக்கா முன்னாடி மாதிரியே போட்டுட்டு இது ரெண்டையும் மல்டிப்ளை பண்ணும்போது நமக்கு ஓஹெச்சோட வேல்யூ சூப்பராக கண்டுபிடிச்சிடலாம் ஸோ ஓஹெச்சோட வேல்யூ பார்த்துடலாமா ஸோ ஓஹெச்சோட வேல்யூ பார்த்தீங்க அப்படின்னா அது ரெண்டி மல்டிப்ளை பண்ணும் பொழுது நமக்கு ஓஹெச்சோட வேல்யூ கிடைச்சிடும் அப்போ டிஸ்டன்ஸ் ஆஃப் ஹெச் டு த ஈஸ்ட் ஆஃப் ஜி இஸ் ஒன் நாட் ஒன் பாயிண்ட் சிக்ஸ் எயிட் கிலோமீட்டர் அப்படின்னு எழுதணும் சரியா ஸோ இப்போ நெக்ஸ்ட் பார்க்கலாமா ரெண்டு கொஸ்டின் பாருங்க அப்ளை பண்ணுறது ரொம்ப ஈஸி நம்ம வந்து எதுவும் வந்து சைன் வேல்யூ நம்ம மெமரி பண்ணதெல்லாம் போடல எல்லாம் கொடுத்துருக்க வேல்யூ போட்டு மல்டிப்ளை பண்ணி மட்டும் தான் போகிறோம் ஸோ அதுக்கான வேல்யூஸ் மட்டும் தான் ஃபைண்ட் அவுட் பண்ணிக்கும் ஸோ நெக்ஸ்ட் பாருங்க ஹவு ஃபார் இஸ் ஜே டு த நார்த் ஆஃப் ஹெச் ஹெச்சின் வடக்கு திசையிலேருந்து ஜெயின் தொலைவு அப்போ ஹெச் இங்க ஜே இங்க அப்படின்னு சொன்னா வடக்கு தொலைவுல இருந்து அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா வடக்குங்கும் போது மேல இதுக்கு ட்ராங்கிள் போட்டுக்கலாம் ஸோ இது வந்து பிப்டி ஃபைவ் டிகிரி இது வந்து ஒன் எயிட்டி கிலோமீட்டர் இந்த ரெண்டு வேல்யூ தான் கொடுத்துருக்காங்க ஸோ இது வந்து ஹெச் ஜே இதை வந்து ஐன்னு வச்சுக்கலாம் ஸோ இப்போ பார்க்கும்போது இது நைன்டி டிகிரி இதுதான் வந்து ஃபிஃப்டி ஃபைவ் இப்போது வடக்கு திசையிலுங்கும் போது இப்படி மேலே செங்குத்தாக போகணும் அப்போ வடக்கு திசைங்கும் போது இந்த பக்கம் இந்த டேரக்ஷனுங்கும் போது நமக்கு இது தான் வரும் ஸோ இந்த வேல்யூ ஸோ டீட்டாவுக்கு ஆப்போசிட் சைடில் இருக்கக்கூடிய ஒரு வேல்யூவும் டீட்டாவோட ஹைபோட்டனஸ் ஒரு கர்ணமும் ஒரு எதிர்பக்கம் ஸோ கர்ணத்தையும் எதிர்பக்கத்தையும் தொடர்பு படுத்துவது என்ன சைன் டீட்டா ஸோ சைன் தீட்டாவோட வேல்யூ நம்ம பார்த்தோம் அப்படின்னா சைன் ஃபிஃப்டி ஃபைவ் டிகிரி அப்போ தான் வந்து உங்களுக்கு வரணும் ஸோ இங்க ஆங்கிள் இருக்குனால நம்ம என்ன பண்ணணும் அப்படின்னா அதுக்கு தான் அந்த லெவன் டிகிரி அப்படிங்கிற ஒரு விஷயத்த நம்ம கண்டுபிடிச்சோம் இந்த இடத்துல ஃபிஃப்டி ஃபைவ் அப்படின்னா நமக்கு வேல்யூ இருக்காது ஸோ கொஷின்ல பாத்தீங்கன்னா லெவனுக்கும் டுவெண்ட்டி ஃபோர்க்கு மட்டும் தான் கொடுத்துருப்பாங்க அதுக்காக தான் நம்ம இப்படி கண்டுபிடிச்சோம் ஸோ இங்க பாத்தீங்கன்னா மேல ஃபிஃப்டி ஃபைவ் வந்துடும் இங்க லெவன் டிகிரி அப்படின்னு வந்துடும் ஸோ இங்க வந்து ஃபிஃப்டி ஃபைவ் அப்படின்னு போகும் இது ஃபுல்லா ஃபிஃப்டி ஃபைவ் இருக்கும் ஸோ இதில் வந்து ஜேங்கிற பாயிண்ட்டுக்கு லெவன் டிகிரி இருக்கும் ஸோ இதுக்கு தான் வந்து முன்னாடி அந்த ஆங்கிள் கண்டுபிடிச்சது ஓகேவா ஸோ இப்போ வந்து நமக்கு வந்து லெவன் டிகிரி அப்படிங்கும்போது சைன் லெவன் டிகிரி ஈக்குவல் டு ஐ ஜே அப்போசிட் சைட் பை ஹைபோட்டனஸ்ங்கும்போது ஹெச் ஜே அப்போ ஐ ஜே டிவைட் பை ஹெச் ஜேவோட வேல்யூ ஒன் எயிட்டி ஸோ கிராஸ் மல்டிப்ளை பண்ணோம் அப்படின்னா இங்கே டிவைட்ல இருக்க மல்டிப்ளை பண்ணால் நமக்கு ஐ ஜேவோட வேல்யூ கிடைச்சிரும் ஸோ ஐ ஜே தான் நார்த் சைட்ல இருக்கக்கூடிய வேல்யூ ஸோ அப்போ தேர்ட்டி ஃபோர் பாயிண்ட் த்ரீ ஃபோர்னு கிடைக்குது ஸோ டிஸ்டன்ஸ் ஆஃப் ஜே டு த நார்த் ஆஃப் ஹெச் இஸ் தேர்ட்டி ஃபோர் பாயிண்ட் த்ரீ ஃபோர் கிலோமீட்டர் அதாவது ஹெச்சின் வடக்கு திசையிலிருந்து ஜேயோட தொலைவு இங்கிருந்து ஜேயோட தொலைவு என்ன அப்படிங்கிறத கண்டுபிடிச்சிருக்கோம் இப்போ நெக்ஸ்ட் ஹவு ஃபேர் இஸ் ஜே டு த ஈஸ்ட் ஆஃப் ஹெச் அப்படின்னு கண்டுபிடிச்சு இருக்காங்க அப்போ இதே டயக்ராம் தான் அந்த டயக்ராம் வச்சு சொல்றேன் இப்போ ஈஸ்ட் ஆஃப் ஹெச் அப்படிங்கும்போது என்ன வரும் இங்க ஈஸ்ட் சைங்கும் போது இப்படி போவோம் ஸோ அப்போ இந்த வேல்யூ கண்டுபிடிப்போம் அப்போ டீட்டாக்கு அடுத்தே உள்ள பக்கம் அடுத்தே உள்ள பக்கம்னா அட்ஜசன் சைட் அப்போ ஒரு அட்ஜசன் சைடையும் ஒரு ஹைபோட்டனஸையும் நம்ம கனெக்ட் பண்றது காஸ் கரெக்டா அப்போ காஸ் லெவன் ஈக்குவல் டு ஹெச்ஐ பை ஹெச்ஏ அப்போ காஸ் லெவனோட வேல்யூ ஈக்குவல் டு ஹெச்ஐ பை ஹெச்ஏங்கிறது என்ன இதுதான் ஹெச்ஐ அதை தான் கண்டுபிடிக்கணும் போட்டிருக்கேன் ஹெச்ஐ பை ஹெச்ஜே ஹெச்ஏவோட வேல்யூ ஒன் எயிட்டி அப்ப இதை வந்து நம்ம மல்டிப்ளை பண்ணும் பொழுது நமக்கு என்ன கிடைச்சிரும் நமக்கு ஹெச்ஐட வேல்யூ அதாவது ஃபேர் தொலைவு கிடைச்சிரும் அதை நான் எழுதியிருக்கேன் எக்ஸ்பிளைன் பண்ணியிருக்கேன் பாக்கலாம் ஸோ ஹெச்ஐ ஈக்குவல் டு ஒன் செவன்டி சிக்ஸ் பாயிண்ட் சிக்ஸ் நைன் கிலோமீட்டர் டிஸ்டன்ஸ் ஆஃப் ஜே டு த ஈஸ்ட் ஆஃப் ஹெச் இஸ் ஒன் செவன்டி சிக்ஸ் பாயிண்ட் சிக்ஸ் நைன் கிலோமீட்டர் ஓகேவா ஸோ அவ்வளோதான் நீங்க வந்து அந்த கொஸ்டின்கான ஆன்சர் ரொம்ப ரொம்ப சின்னது ஃபர்ஸ்ட் அந்த ஆங்கிள் எப்படி வருது இங்க எப்படி லெவன் வருது கொஸ்டின்ல இந்த பிப்டி ஃபைவ் தானே கொடுத்துருக்காங்க அப்படிங்கிற ஒரு கொஸ்டின்காக தான் ஃபர்ஸ்ட் இங்க சிக்ஸ்டி சிக்ஸ் கண்டுபிடிச்சி அது ரெண்டும் ஆப்போசிட்டா இருக்குன்னு கண்டுபிடிச்சி அதுக்கப்புறம் இந்த வே